سلام چه عجب یادی از ما کردی چطوری چه خبرا آره وقت دارم یه نیم ساعت مونده تا کلاس بعدیم چه خبر تعریف کن فسنجون خب آره الان میچسبه اتفاقا میدونی چی آدم افتاد؟ فسنجون های عزیز حرف نداشت وای فسنجون واقعا یه چیز خاصه فسنجون یه غذای خیلی هم مجلسی ایرانی عیونی حال خوبیه اصلا تا حالا دیدی کسی حالش بد باشه فسنجون درست کنه بعد هر کسی یه جوری فسنجون درست میکنه و من چیزای عجیب غریبی از فسنجون شنیدم تازه فهمیدم او آشپزیش دنیاییه یه خانم عاقلی همیشه میگفتش که انقدر دنبال این رسپی این غذاهای سنتی تو این گوگل نباشیم غذای سنتی رو برین از مادرتون مادر بزرگتون زنای بزرگ فامیل خودتون یاد بگیرید نوستالژی است دیگه مثلا برای من وقتی میگی فسنجون فقط عزیز یادم میاد که مثلا با بزرگ میرفت سفرهای طولانی با اون فیات کرم سبزه بخاری داشت وسطش محسن می نشست روش دست می زد دیشب بوشم کنست کله ما همه دست می زدی می گفت کنست بیچم ای بره بره چه روزایی بود با بزرگ که می رفت سه چهار روز بعد می اومد خب می دونی شکم مو هم بود توقع غذای خوب داشت عزیزم که دیگه داریم نریم ایتا مشتعیوب داریم ده بارون که می خواست بگیره آخه یادت دیگه اون موقع مثلا مثلا الان نبود که بخوان مثلا هر هفته یه خورشت عیونی بخورن واقعا فسنجون خورشت مجلسی عیونی به حساب می اومد مثلا عزیز داشت مناسبت های خاص یا اگه مهمون خاصی داشتیم داینا از انزلی می اومدن یا اینکه مثلا با بزرگ سه چهار روز می رفت مسافر داشت راه دور می اومد اگه هوا می کم ابری و اینا بود عزیز می گفت آره الان وقت فسنجونه مشتعیوب می آد فسنجون می خواد گردوشم که با بزرگ هر سال از زنجان می آورد یه کیسه بزرگ بعد نمیار رو می آورد ما هم زوغ می کردیم می نشستیم دروبره این میشکست اول با سنگ ما هم همون رو بر می داشتیم به بحانه که عزیز بزرگ کمک کنیم حالا با چاقو در بیاریم گردوها رو پاتک هم می زدیم
فسنجون برای من فسنجون خیلی همیشه من یاد فیلم ها میندازه اون انگار با صحنه آهسته حرکات عزیز که میرفت نمیا رو می آورد پاهاش رو دراز می کرد نمیا رو می زاش وسط آستیناش رو می زد بالا روسریش رو گره می زد پشت یه دستبند مسی داشت می گفتم عزیز دستبنده چیه؟ برام عجیب بود که تلا نیست می گفت این دستبند اعصاب زن اینه میزنم چون اصابه من خرابه اینو میگم دیگه ما جرعت نمی کردیم چی بهش بگیم می نشستیم دورو برش هی توک میزدیم از اون گردو تا وقتی که این گردو داشت میسابی چیزی نمی نمی بعد میسابی از این زادن داشت یکی دو تا حبه سیرم بهش میزد یعنی گردو رو که میسابی یکی دو تا حبه سیرم همونجا باش نمی کرد ماما نمیزنه من ندیدم هیچ کس دیگه بزنه یعنی اون روز با خاله حرف میزادم میگو منم میزنم اصلا خاله عین عزیز درست میکنه کسی جونشو یه جوری این گردو رو میسابی عزیزم چیزایی که ما داریم که نداشت بشینیم با دوستامون حرف بزنیم وقت این کارا رو نداشت خوشش هم نمیمد حوصله میگفت خاله خان باجی بازی حوصله این معاشرت ها رو نداشت این کار همه تراپیشون همین کارا بود این با مشت سنگ این گردو رو سابیدن اصلا احساس میکنم نمیفهمید ما داریم پاتک میزنیم اون گردو رو احساس من بعض وقتا خشمشو از با بزرگم خالی میکرد اون گردو ها غماشو هرساشو لا همیشه هم اینجوری نبود اینا واقعا داستان این بود که نتنه کلا بیدینه نتنه بدونه کل بیسه اینا عاشق معشوق هم بودن بالا یه وقتایی هم کیفش کوک بود یه آهنگی بر خودش میخون امو دختر با مونتی بردنه جان جان بعد مثلا خاله زهرا داشت ظرف میشد تو آشپزخونه صداش میکرد یه جوابشو میداد میگفت جان جان مادر اشرافی گل بی همتی گردنه ره جان جان این شب با موتی بر جا نیشتنه ره پاچه لیلی تی خاطر خان با من می کشتنه ره پاچه لیلی عزیز که اینا رو میخون من احساس میکردم یه چیزایی ازش میفهمم حس میکردم عزیزم یه داستان عاشقانه مثلا نیمه کاره داره قبل از با بزرگ و برای خودم میشنستم اون داستان رو بالو پر میدادم تو ذهنم دیگه اصلا زنگ زدی منو بردی اون موقع ها اون وقتا کجا گفتم گردو رو اینقدر میسابی که قشنگ مشت جمع بشه به روغن بیفته تو دست مثل خمیر شه بعد این گردو تو با پیاز درشت تازه من شنیدم که مثلا تالشا پیاز اصلا رندم نمیکنن میگن شما گلک ها این کارو میکنین تو فسنجون تو شیرین میشه بابا امیر فسنجون شیرینه اون اصلا پیاز درسته پیاز فقط پوست بگیر حتی ریشه هاش هم میذاره پیاز درسته میندازه تو فسنجون بعدا در میاره آخر سر 
فقط تعم میده بهش حالا باز تی سلاهه هر جور تی سلاهه بلده فسنجون تنها خورشتیه که باید با آب سرد بار بذاری برعکس بقیه خورشتا کمم بریز آبشو که بعدا میخوایم هر نیم ساعت نیم ساعت بهش استق... نصف استکان یا یه نصف استکان آب یخ بهش اضافه کن یا اینکه دو صد غالب یخ بنداز توش یخ بهتره به نظر هم سرد شک میده روغن میفته گردو همیشه تو جمع بچه ها که صحبت میکنیم آتیلا به من میگه که تو خیلی نوستالژی بازی همینه همیشه میگه گذشته قشنگ نبود تو دوست داری فکر کنی که قشنگ بود نمیدونم برای من قشنگه برای من همه چیش قشنگه یاد عزیز میافتم واقعا همش فکر میکنم ماها با این همه ادعا این همه دانشگاه و درس و کار و تو جامعه بودن و اینا احساس میکنم اصلا تو نگاه عزیز یه پختگی بود یه درایتی بود که من فکر میکنم ما چند سال دیگه باید زندگی کنیم که اون, اون حالت تو نگاهمون باشه اصلا خودشون گم نمی کردن تو آشپزی من هم 20 ساله دارم آشپزی میکنم هنوز مهمون میاد برام استرس میگیرم پایین مثلا یه گوه مثلا ده نفر سرزده می اومدن سریع نه فریزری بود نه ماکروویوی بود سریع بسات بهتری خوراک را می داختن خیلی خیلی زنای شکفتنگیزی بودن قول خورد زیرش رو کم کن الان وقتشه که رو رو تو بزنی باز اینجا مثلا رسپی مامان با عزیز فرق میکنه عزیز مثلا اگه داشت یه ذره رو بزگیلم میزد من مامان فقط رو بنار آب انار یه خورده بهش میزن و همین رو بنار هم خب هرچی سیاتر باشه فسنجون سیاتر میشه سمت ما میدونیم که فسنجون سیاه روغن روش هم دیگه به سبزی میزنه و توش آی افتاد Thank you. 
کم جا میفته به روغن که افتاد رو که رنگ باز کرد مرغا رو اضافه میکنه باز دوباره اینجا بین علما اختلافه یه ده مرغ یا اردک و یا هر چی که میخوان بریزن و سرخ میکنن میریزن یه ده همجوری خام میریزن باز زای جان تیزار هر جور دوست داری من برای خودم که درست میکنم میگم حالا چه کاری آدم روغن اضافه به این خورش بده من سرخ نمیکنم سالم ترم از بعد خود گردو انقدر روغن میده خب چه کاریه همین حالا خوبه حالا عزیز رو بهت گفتم او ما باید مادر عزیز رو میدیدیم اخلاق که نداشت بعدم هم همه زنا بی دست و پنر بودن فقط این خانم که ادبانو بود بعد یه بار داشت خمجه غور میزد ار روزان زرکن اصلا بلد نید فسنجان چه کنید اصلا این فسنجان خوب نخوردم من بیس سال من این فسنجان خوب نخوردم من خیلی به آشپزی می نازیدم دیگه زیر دست عزیز و خاله بزرگ شده بودم گفتم مثلا چی داشت که فسنجان باسی ایب چه شیرینی بداره گفتم خب آخه ایب چه شیرینی بداره مثل خاله صدیق دیگه سر سفره جا شکری رو می آورد و شکر روی فسنجون چی آخه خب نه زن شکر چیه یه چند تا دانه خورما خورمای هسته بگیری تفت بدی کرم را کشمش کشمش مسکرات هم باید بگیری میدونی کشمش رو یه روش خاصی داشتن معتقد بودن که این الکلی تو کشمش هست که باید بگیریش وگرنه حلال نیست اینو سه بار میذاشتن رو حرارت هم میزدن بر میداشتن عجیبا غریب من اینا رو فقط از مامان بزرگ شدیدم بعد خورما رو تفت بدی هسته شد بگیری خورما انقدر بیغول بخوره تو فسنجون که اصلا معلوم نباشه توش خورمایه ولی یه شیرینی باشه که ملس بشه اون ملس دوست اصلا ترش نمیتونست بخوره اصلا نارنگی بهش میداد این نارنگی شیرین قن اینجوری میکرد زاغوته نتنم اچیسه نتنم بخورم تیبه منه ایتا سیب رنده بکن اینقدر پرانسس بود باید سیب رو برای رنده میکردی
برنجه تم کته کن به نظر من ده دقیقه آخر هم زیرش رو زیاد کن بذار قشن بسوزه بعد یادت باشه همینجوری نکشه گرم کترا میشه قشن بذار خونک بشه بعد بکشم جوی درسته در میاد مرغ که پخت دوباره بعد یه ساعت چون مرغ که زود میپزه اگه اردک بریزی دیرتر میپزه در بیار خورش جا بیفته حالا اینجا دوباره من این تیکه رو مثل عزیز عمل میکنم من مثل عزیز یکم گلپر یه کوچولو زیره یکی دو تا چوب دارچینه کوچیک اما عزیز میگفت به قاعده زی جان یعنی زیاد نباشه که کسی بفهمه فقط مثلا همه به عزیز میگفتن خانم ایو چی خانه فسنجان بخوردی می دفعه چی تعمی داشتی چی تو کدی بی عزیزم گفت هیچ فسنجان دیگه حتی فسنجان ولی نه کلکا رو می زد الان من دارم به تو میگم یه کوچولو ولی زیاده روی نکن واقعا تمش بر می گرده سراش بزای معروف میگن که تو هر غذایی یه ستاره بیشتر وجود نداره ستاره یه فسنجون گردوه رو به انار این تعما باید غالب باشه چیز دیگه نه بقیه باید مکمل این باشن دیگه میذاری که جا بیفته 20 دقیقه آخر دوباره مرغ رو اضافه میکنی بهش همین دیگه امیدوارم که فسنجون شما خوشمزه بشه این اسرار خانوادگی رو من به تو نگم کی به تو بگه خوش بگذره دیگه نوش جان شما